ఈ వీడియోలో మనము వై రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అని చూద్దాము ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై హోమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ రిటర్న్ ఫర్ రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఒరిజినల్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అండ్ రివైజ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ నో లెట్స్ బిగిన్ ఒరిజినల్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ వాజ్ గివెన్ బై అమెరికన్ సైకాలజిస్ట్ బెంజమిన్ బ్లూమ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కానీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ వరకు వచ్చేసరికి ఈ ఒరిజినల్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ బికేమ్ అవుట్ డేటెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సూటబుల్ టు ప్రమోట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అందుకని చెప్పి టూ పీపుల్ డేవిడ్ కార్త్వాల్ and Lauren Anderson will lead the Kalisi 2001 low they updated the original Bloom's taxonomy or it is called revised Bloom's taxonomy this is more detailed and it suits the 21st century skills of the present times we lead the Kalisi book a pustakam raser a pustakam peru a taxonomy for teaching learning and assessment revised bloom's taxonomy lo knowledge ni oka separate category kinda treat chesaru ee knowledge edaithe undo knowledge okati important kaadu the different ways in which the knowledge can be acquired and types of knowledge kuda important ani cheppi indulo revised bloom's taxonomy lo icharu so ee knowledge edaithe undo this is of four types factual ante yathartha sambandhamainadi కన్సెప్చువల్ భావన సంబంధమైనది ప్రొసీజరల్ కార్య విధాన పరమైనది మెటాకాగ్నెటివ్ భావనాత్మక జ్ఞాన సంబంధమైనది ఫ్యాక్చువల్ అంటే జనరలీ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మనము మెటాకాగ్నెటివ్ అంటే మన లోపల మనకున్న ఆలోచనలు మన గురించి అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఎవరు మనకి టచ్ చేసి లేదా ఇది ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేటి కాకుండా ఇట్ ఈస్ అన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఐటమ్ మెటాకాగ్నెటివ్ అనేది సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్లో కాంక్రీట్ ఐటెం నుంచి స్టార్ట్ చేసి వీఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ అంటే వాస్తవాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇది ఫౌండేషన్ ఫర్ హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఎందుకంటే అసలు ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనము అండర్స్టాండింగ్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ వ్యాల్యూషన్ కానీ ఇలా హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ గురించి మనము ఆలోచించని కూడా ఆలోచించలేము because this is the basic information needed to understand a topic on which we can build higher order thinking skills if actual knowledge edaithe undo it can be knowledge of terminology dates facts specific details and elements like for example ipudu manamu factual knowledge ni chuste knowledge of terminology annam knowledge of terminology ante స్పె సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ అనమాట అవి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు బిజినెస్ టర్మ్స్ అని రాస్తున్నాయి ఇందులో అడ్వాంటేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎజెండా బిల్ బ్రాండ్ ఇలా రాస్తున్నాయి ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ వాటిని మనము టర్మినాలజీ అంటాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెషల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి వాటిని మనము టర్మినాలజీ ఆ టర్మినాలజీ మనకి తెలియటమే ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తుంది లేదా ది formula of water is h2o ante knowledge of specific details and elements kinda ostundi or the earth is made up of 30% land and 70% water that means it falls under knowledge of facts gandhi jayanti 2nd october ostundi independence day august 15th nu ostundi so these all fall under knowledge of dates ilanti vanni kalipe they form the information needed to understand a topic vitini manamu factual knowledge antam ఇప్పుడు మనము ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ని చూస్తే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ అన్నాం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ అంటే స్పె సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ అనమాట అవి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు బిజినెస్ టర్మ్స్ అని రాస్తున్నాయి ఇందులో అడ్వాంటేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎజెండా బిల్ బ్రాండ్ ఇలా రాస్తున్నాయి ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ వాటిని మనము టర్మినాలజీ అంటాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెషల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి వాటిని మనము టర్మినాలజీ ఆ టర్మినాలజీ మనకి తెలియటమే ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తుంది 
లేదా ది ఫార్ములా ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హెచ్ టు ఓ అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ కింద వస్తుంది ఆర్ ద అర్త్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ గాంధీ జయంతి సెకండ్ అక్టోబర్ వస్తుంది ఇండిపెండెన్స్ డే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ని వస్తుంది సో దీస్ ఆల్ ఫాల్ అండర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డేట్స్ ఇలాంటివన్నీ కలిపే దే ఫామ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నీడెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ టాపిక్ వీటిని మనము ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ అంటాం ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ అంటే భావన సంబంధిత జ్ఞానం ఇది ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ కంటే డీపర్గా ఉంటుంది అండ్ ద టాపిక్స్ ఆర్ ఎ లిటిల్ హయర్ దాన్ ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్రావిటీ అంటే ఏంటి లేదా వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అని నాకు తెలియటాన్ని అండర్స్టాండింగ్ అన్నాం ఐ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గ్రావిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అండర్స్టాండ్ అయినట్టు కాదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దాట్ ఐ నో దట్ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గ్రావిటీ వాట్ ఈస్ గ్రావిటీ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ సో దిస్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ క్యాన్ బీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కేటగిరీస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ థియరీస్ మోడల్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ కేటగిరీస్ అంటే వర్గీకరణాలు కేటగిరీలు అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్స్ అంటే సూత్రాలు సామాన్యీకరణాలు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ థియరీస్ మోడల్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే సిద్ధాంతాలు నిర్మాణాలు విధానాత్మక జ్ఞానం సో కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం చూస్తే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కేటగిరీ అంటే వర్గీకరణాలు కేటగిరీల కింద చూస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనము ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లీవ్స్ లేదా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఇలాంటివన్నీ మనకి ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ దే ఆల్ ఫాల్ అండర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కేటగిరీస్ లేదా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్స్లో చూస్తే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లేదా గ్రావిటీ ఇలాంటివన్నీ మనకి సూత్రాలు సామాన్యీకరణాలు అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్స్ కింద పడతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ థియరీ మోడల్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇస్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ థియరీ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఎ మార్కెట్ అని మనకు తెలియటాన్ని మనము కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ కింద వేస్తాం ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ అంటే విధానాత్మకమైన జ్ఞానం ఇది మనకి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైడ్ అ బైక్ ఆర్ ఇఫ్ యూ రైడ్ హ్యావ్ టు రైడ్ అ బైసికల్ అది మనకి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్తో వస్తుంది అలానే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా కూడా అది మనకి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్తో వస్తుంది సో ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్వైర్డ్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్ అండ్ అది ఒక సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ లాగా ఉంటుంది ఏదన్నా సబ్జెక్ట్లో ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏ పనైనా ఎలా చేయాలి విధానాలు ఏంటి నైపుణ్యాలు ఏంటి మెళకువలు ఏంటి పద్ధతులు ఏంటి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లేదా ఏ ప్రొసీజర్ని ఎప్పుడు మనం వాడాలి ఏ టెక్నిక్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేదే మనకి ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ కింద పడుతుంది సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ అంటే బైక్ నడిపించటం లేదా అల్గారిథం రాయటం లేదా ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయటం లేదా నోయింగ్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ ఆర్ హౌ టు బేక్ అ కేక్ ఆర్ హౌ టు యూజ్ ఎ కంప్యూటర్ ఇలాంటివన్నీ మనకి ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తాయి ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ మెటా కాగ్నేటివ్ నాలెడ్జ్ మెటా కాగ్నేటివ్ నాలెడ్జ్ అనేది స్ట్రాటజిక్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వన్స్ ఓన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక మనిషి ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఎలా అర్థం చేసుకుంటాడు లేదా ఎలా నేర్చుకుంటాడు అనేది మెటా కాగ్నేటివ్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తుంది ఇందులో మనకి మన ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ యాజ్ ఎ లెర్నర్ ఏంటి ఏ స్టడీ స్ట్రాటజీ మనకి ఎక్కువ సూట్ అవుతుంది లేదా రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లేదా సెట్టింగ్ గోల్స్ ఫర్ అవర్ ఓన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇలా మనము ఎలా నేర్చుకుంటాము అన్న దాని గురించి మన గురించి మనకున్న ఆలోచనలే మెటా కాగ్నేటివ్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తాయి
ఇలా వాడాం కానీ మనము రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో చూస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్లో నడిచేది కాగ్నేటివ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ అన్న దానికి వీఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ వర్డ్స్ వర్బ్స్ అండ్ నాట్ నౌన్స్ అని చెప్పి రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో దే హ్యావ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ నౌన్స్ టు వర్బ్స్ అండ్ రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ మూ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్ and there are lots of examples given so that we get clarity and the whole uh, taxonomy is given in a more detailed and specific way deeni valla manaki revised bloom's taxonomy chadute chaala ekku clarity ostundi the same thing if you read about original bloom's taxonomy manaki anta clarity raadu the fourth difference is original bloom's taxonomy lo emphasis was on lower order thinking skills ante knowledge comprehension meeda ekkuva stress icharu revised bloom's taxonomy lo higher order thinking skills meeda ekkuva emphasis undi ante analysis evaluation creation meeda ekku emphasis undi plus the emphasis is uh, to use the knowledge in real world context కాంటెక్స్ట్ అంటే అప్లికేషన్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇచ్చారు సో దాట్ లర్నింగ్ బికమ్స్ రిలేటివ్ టు లైఫ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ మోటివేటింగ్ ఫర్ ఎ చైల్డ్ టు లర్న్ ద ఫిఫ్త్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ప్రీ డిజిటల్ ఎరా అందుకని టెక్నాలజీ వాజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ కానీ రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో దెర్ ఈస్ ఎ హోల్ సెక్షన్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హౌ టెక్ క్యాన్ బీ యూస్డ్ ఆర్ హౌ టెక్నాలజీ క్యాన్ బీ యూస్డ్ టు ఎన్హాన్స్ లర్నింగ్ అట్ ఈచ్ లెవెల్ అండ్ ద లాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ రీకాలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అసలు మనకి నాలెడ్జ్ అనేది మనము రీకాల్ చేయలేకపోతే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము హయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ వైపు వెళ్ళనే వెళ్ళలేము అందుకని ఏదైతే లో లోయెస్ట్ లెవెల్ ఏదైతే రిమెంబరింగ్ అని ఉందో దాట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ వీడియోలకు సంబంధించిన నోట్స్ సింపుల్గా తయారు చేసి నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తున్నాను బ్లూ ప్రింట్ స్టడీ ఛానల్ దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద నోట్స్ ఫ్ర